நண்பர்களுக்கு வணக்கம் இனிதே இயற்பியலினுடைய இன்னொரு காணொலிக்கு உங்களை வரவேற்கிறேன் இது ஜோ தொடர்ந்து நம்ம இயற்பியலை குறித்து நிறைய அறிமுகங்களை ஒவ்வொரு சின்ன சின்ன காணொலிகளாக பார்த்துக்கிட்டு இருந்தோம் சொல்ல போனால் இன்னைக்கு தான் நம்ம மொத மொத இந்த ஹைஸ்கூல் ஃபிசிக்ஸ்ன்ற பாடப்பிரிவுக்குள்ள போக போகிறோம் ஆமாம் இயற்பியலில் நீங்கள் பதினோராம் வகுப்பு புத்தகத்தை வாங்கிய உடனே உங்களுக்கு முதலில் இருக்கக்கூடிய பாடமாக இருப்பது அளவீட்டியல் அளவீட்டியல் அதாவது மெஷர்மெண்ட்ஸ் அளவீட்டியல் என்ற பாடத்தை பற்றி நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் அதற்கு முன்னாடி வழக்கம் போல் நம்ம அறிவியல் சொல்லிக் கொடுத்த மாதிரி கேள்விகளை கேட்டுக்கிட்டே இருக்குதா இன்னும் நிறைய புரிஞ்சுக்கலாம்னு நினைக்கிறேன் அளவீட்டியல் என்ற பாடத்தை ஏன் இயற்பியலினுடைய முதல் பாடமாக வைக்க வேண்டும் என்னடா அது வித்தியாசமாக இருக்குன்னு யோசிக்கிறீங்களா வழக்கமாக நம்ம பாடத்தை நடத்திட்டு தான் கேள்வி கேட்போம் ஏன் இந்த பாடம் முதல் பாடமாக இருக்குதுன்னு நம்ம யோசித்து பார்த்துருக்கவே மாட்டோம் ஆமாம் யோசிக்காதவற்றை யோசிக்கும் பொழுது தான் நமக்கு புதிய புதிய அர்த்தங்கள் நமக்கு கிடைக்கும் புதிய புதிய புரிதல்கள் நமக்கு கிடைக்கும் அப்படின்றது எதார்த்தம் அப்போது அளவீட்டியல் என்ற பாடத்தை ஏன் நான் முதன் முதலாக இயற்பியலில் படிக்கிறேன் எவ்வளவோ விஷயங்கள் இருக்குது சொல்ல போனால் ஆறாவது பாட ஆறாவது வகுப்பில் நீங்கள் அளவீட்டியல் பாடத்தை படிச்சிருப்பீங்க சின்ன சின்னதாக வெர்னியர் அளவி திருகளவி எல்லாமே அந்த அளவீட்டியல் பாடத்தில் தான் நமக்கு வருது அதற்கு முன்னாலும் நம்ம அளவீட்டியல் படிச்சிருக்கோமா ஆமாம் ஆமாம் கண்டிப்பாக படிச்சிருக்கோம் ஆனால் இயற்பியலில் அல்ல மாறாக இந்த பாடம் சின்ன கிளாஸில் மூன்றாம் வகுப்புலேயோ நான்காம் வகுப்புலேயோ கணித பாடத்தில் தான் நமக்கு இருக்கும் ஆமாம் அளவீடுகள் எல்லாத்தையும் நம்ம அளக்கிறது நீளத்தையோ அல்லது எடையோ நிறையோ திரவங்களையோ நம்ம அளக்கிறதுக்கு வந்து அளவீட்டியல் அளவீட்டு வடிவங்கள் அதை சார்ந்த கருவிகள் எல்லாத்தையும் நம்ம கணக்கில் தானே படிப்போம் அதுதானே நியாயம் ஆமாம் கணக்கீடு தான் செய்கிறோம் அதற்காகத்தான் அந்த அளவீடுகளை எல்லாமே நம்ம படிக்கிறோம் அப்போ அதையெல்லாம் ஏன் இயற்பியலில் நாம் அதுவும் மிக தொடக்கமான பாடத்தில் நாம் சொன்னோம் ஹைஸ்கூல் ஃபிசிக்ஸ் தான் இருக்கிறதுலே இயற்பியலினுடைய அடிப்படைகளை பற்றி படிக்கக்கூடிய அந்த பகுதின்னு அப்போ இந்த இடத்துல ஏன் அதுவும் முதன் முதலையாக படிக்கும் பொழுது அளவீட்டியல் முதல் பாடமாக இருக்கிறது அப்படின்னா இதுதான் ரொம்ப அடிப்படையாக ஆமாம் நிச்சயமாக இயற்பியல் புரிதலில் இயற்பியல் கற்றலில் மிக மிக அடிப்படையாக இருக்கக்கூடியது அளவீட்டியல் பாடம்தான் இப்போ உதாரணத்துக்கு சொல்கிறேன் ஏன் நம்ம அளவீட்டியலை முதல்ல படிக்கணும் அப்படின்றதுக்கு காரணத்தை இப்போ இந்த சேனலை பற்றி உங்களுடைய நண்பர்களுக்கு சொல்கிறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க இந்த சேனலை பற்றி இப்படி ஒரு சேனல் பார்த்துட்டா நான் யூடியூப்பில் பரவாயில்ல நல்லா இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிக்கோங்க நாமளே சொல்லணும்னா நல்லா இருக்காது இல்லை அப்படி இருக்குன்னு பட்சத்தில் அப்போ அவர்கள் கேட்கக்கூடியது யார் செய்கிறா யார் இந்த வீடியோ சேனல் இது பண்ணுறா ஆமாம் ஜோனு யாரோ ஒருத்தர் வந்து பண்ணுறாரு அப்படின்னு சொல்லுவோம் முகமரியாதை என்னுடைய நண்பர் விக்னேஷ்வர் இருக்கான் அவனை உங்களுக்கு தெரியாது அப்போது இந்த ஜோ அப்படின்னு சொன்னோடனே அது வெறும் பெயராகத்தான் அடுத்தவருக்கு ப பதிவாகும் அப்போ என்னை யாருமே பார்க்காத பொழுது அவங்க என்ன கேட்பாங்க ஆள் எப்படி இருப்பார் இந்த மாதிரி அப்போ நீங்கள் சொல்லக்கூடிய சில விவரணைகள் எப்படி இருக்கும் உயரமாக குட்டையாக தெரியாது ஏன்னா அவ்வளோ தான் ஃப்ரேமில் தெரியுது ஆனால் நீங்கள் சொல்லக்கூடியது கண்டிப்பாக அவர் எப்போ பார்த்தாலும் கதர் குர்தா போட்டிருப்பார் கண்ணாடி போட்டிருப்பார் இந்த மாதிரி சிற்சில விஷயங்களை சொல்கிறோம் அப்போ இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் எல்லாமே நீங்கள் சொல்லக்கூடிய டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே எப்படி இருக்குன்னு கொஞ்சம் யோசிச்சு பார்த்தோன்னா கண்டிப்பாக அது எல்லாமே என்னுடைய புறத்தோற்றம் சார்ந்த விஷயங்களாக இருக்கிறது நாம் எந்த ஒரு இடத்துக்கு போனோம் நான் ஒரு இடத்த போன ஒரு போய் போய் ஒரு இடத்த பார்த்தேன் அந்த இடத்துல ஒரு மரம் இருந்து வச்சுப்பாரு பயங்கர பெரிய மரம் அப்படின்னு நம்ம சொன்னோன்னா அடுத்து கேட்கக்கூடிய அந்த ஃப்ரெண்டு என்ன சொல்லுவாள் பெரிய மரம்னா எவ்வளோ உயரண்டாக இருந்துச்சு நம்ம ஸ்கூல் பில்டிங் இருக்குல்ல அதில் செகண்ட் ஃப்ளோர் இருக்கும்ல அந்த உயரத்துக்கு இருந்துச்சுரா அப்படியே ஒரே மரமாக பயங்கர ஆகலாம் மூணு பேர் தான் கட்டி பிடிக்கிற அளவுக்கு பெரிய தூண் மாதிரி இருக்குது அதோட மரம் அப்படி இருக்குது அப்போ நீங்கள் சொல்லக்கூடிய இந்த மரம் சார்ந்த விவரணை கற்பனையாக இருந்தாலும் அது எல்லாமே வந்து அந்த மரத்தினுடைய புறத்தோற்றத்தை சார்ந்து தான் அப்போ நாம் சொல்லக்கூடிய உலகில் இருக்கக்கூடிய எல்லாவற்றையும் புறத்தோற்றத்தை அடிப்படையாக வைத்து தான் முதன் முதலாக உள்வாங்குகிறோம் நாம் கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி இயற்பியலினுடைய வரையறையை பற்றி பேசும்பொழுது சொன்னோம் இல்லையா நம்மை சுற்றி இருக்கக்கூடிய விஷயங்களை பற்றி அறிந்து புரிந்து கொள்வதும் இயற்பியலினுடைய ஒரு வகை தான் அப்படின்னு அப்போ அந்த இடத்துல நாம் பேசுகிற பொழுது இந்த புறத்தோற்றம் சார்ந்து நாம் முதன் முதலாக இருக்கக்கூடியது அதனுடைய பரிமாணங்களை தான் நம்ம பார்க்குறோம் அதனுடைய டைமென்ஷன்ஸ் அது நீளம் எவ்வளோ இருக்குது அகலம் எவ்வளோ இருக்குது உயரம் எவ்வளோ இருக்குது இது மாதிரியான தகவல்களை தான் நம்ம தொடர்ந்துச்சியாக பார்த்து கொண்டே இருக்கிறோம் அப்போ அளவீட்டியல் என்பது நாம் புற உலகை கண்காணிக்க ஆரம்பிக்கும் பொழுது அதை பற்றி கவனிக்க ஆரம்பிக்கும் பொழுது முதன் முதலாக நமக்கு தெரிய வேண்டிய அடிப்படை தகவல்களை தருவதாக இருக்கிறது இந்த ஒரே காரணத்திற்காகத்தான் இயற்பியலில் இந்த அளவீட்டியல
அளவு எடுத்தல் அல்லது அளத்தல் நம்ம மெஷர் பண்ணுறது அப்படின்னா என்னது நான் கடைக்கு போகிறேன் என் அம்மா என்கிட்ட வந்து தம்பி போய் வந்து ஒரு அரை கிலோ சீனி வாங்கிட்டு வா அல்லது அரை கிலோ உப்பு வாங்கிட்டு வா அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்படின்னா நான் கடைக்கு அரட்ட போகிறேன் இப்போல்லாம் நீங்கள் வந்து கடைகளில் பலசர கடைகளில் பார்க்கக்கூடியது வந்து எலக்ட்ரானிக் எடை கருவியை தான் பார்க்குறீங்க நாங்கள்லாம் முன்னாடி இருந்தப்போ எங்களுக்கு தராச கருவி தான் இருக்கும் ரெண்டு பக்கம் இருக்கும் இப்போ நீங்கள் பார்ப்பீங்க சில நேரம் வந்து பழைய பேப்பர் காரர் வச்சுருப்பார் அல்லது ரோட்டில் மீன் விற்கிறவங்க சில பேர் அந்த மாதிரி வச்சுருப்பாங்க அப்போ அந்த எடை பார்க்கும் கர கருவி அந்த தராசு முள் எப்போ நடுவில் நிற்குதோ அதை வைத்து தான் அந்த எடைகளை வந்து கம்பேர் பண்ணி அதுக்கு கொடுப்பாங்க இப்போ நான் கேட்கக்கூடிய அரை கிலோ உப்பை அவர் தனியாக ஒரு மூடையிலேருந்து எடுத்து எடுத்து போட்டு போட்டு இது பண்ணுறப்போ இன்னொரு தட்டில் இன்னொரு தராசினுடைய இன்னொரு தட்டில் என்ன வைக்கிறாரு ஆ இது தெரியாதா எடைக்கல் வைப்பார் ஆமாம் எடைக்கல் வைக்கிறார் இல்லையா அப்போ அந்த எடைக்கல்லை ஏன் வைக்கிறார் அப்படின்றப்போ நாம் இயல்பாகவே சொல்லுவோம் அந்த இடைக்கல்லுக்கு சமமான அளவு உப்பு போட்டால் தானே அது அரை கிலோவா ஒரு கிலோவான்னு கரெக்டாக தெரியும் நீங்கள் உங்களை அறியாமலே அளவீடு எப்படி செய்யப்பட்டிருக்கிறது என்பதை ஏற்கனவே புரிந்து வைத்திருக்கிறீர்கள் என்பதுதான் அர்த்தம் ஆமாம் நாம் அளவீடு என்றதில் என்ன செய்கிறோம் அப்படின்னா எந்த விதமான அளவீடாக இருந்தாலும் அதனோடு இருக்கக்கூடிய ஒரு படித்தர அளவு ஸ்டாண்டர்டாக இருக்கக்கூடிய ஒரு அளவீடு அதனோட ஒப்பீடு செய்கிறோம் ஒப்பீடு செய்வதைத்தான் நாம் அளவீடு செய்கிறோம் என்று சொல்கிறோம் அப்போ அளவீடு செய்வதற்கு நமக்கு முக்கியமான ஒரு தேவை என்னவாக இருக்கிறது ஏதோ ஒரு விஷயத்தோட கம்பேர் பண்ணணும் இல்லையா அந்த ஒப்பீடு செய்வதற்கு ஒரு மாதிரி வடிவம் ஒரு அமைப்பு நமக்கு கண்டிப்பாக தேவைப்படுகிறது இந்த தேவையைத்தான் நாம் சிற்சில விஷயங்கள் பேசும்பொழுது <laughs> எதை அளக்கிறீர்களோ அதை உங்களால் எண்களால் சொல்ல முடியவில்லை என்றால் நிச்சயமாக உங்களுக்கு நீங்கள் பேசுவதற்றை குறித்து முழுமையான அறிவு இல்லை என்று தான் அர்த்தம் அப்படின்னு லார்ட் கெல்வின் சொல்கிறார் எதை முன்வைத்து அவர் இப்படி சொல்கிறாரு இவர் சொல்கிறதுல கொஞ்சம் நமக்கு புரியலாம் அல்லது சில நேரங்களில் சிற்சிற குழப்பங்கள் இருக்கலாம் இதை வந்து ஒரு சின்ன எடுத்துக்காட்டு ஒரு சின்ன குட்டி கதை மாதிரி சொல்கிறேன்னு அதை ஈஸியாக புரிஞ்சுக்கலான்னு நான் நம்புகிறேன் இரண்டு நண்பர்கள் இருக்கிறார்கள் ஒரு நண்பர் இன்னொரு நண்பர்கிட்ட தன்னுடைய அனுபவத்தை பகிர்ந்துக்கிறார் ஏ நேற்று என்னாச்சு தெரியுமா என்னோடய ஃப்ரெண்டு புதுசாக ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் பைக் வாங்கியிருக்காண்டா வா புது பைக்கு செம்ம ஸ்பீடாக சூப்பராக போகலாம் அப்படின்னு ரைடு கூப்பிட்டான் நானும் நம்பி ஏறி உட்காந்துட்டேன் ஏறி உட்காந்து போனால் கற்பனையே பண்ண முடியாத அளவுக்கு பயங்கரமான வேகத்தில் போக ஆரம்பிச்சிட்டான் ரோடு சூப்பராக இருந்துச்சா அவன் பாட்டுக்கு போய்கிட்டே இருக்கான் எனக்கு கை காலெலாம் உதற ஆரம்பிச்சிச்சு பல்லெல்லாம் நடுங்கிற அளவுக்கு பயங்கர ஸ்பீடாக போகிறான்டா ஐயோ என்னால் முடியவே இல்லை மறக்கவே இல்லை இப்படி நான் வாழ்க்கையில் அந்த ஸ்பீடில் போனதே கிடையாது அப்படின்னு தன்னுடைய அனுபவத்தை அந்த இன்னொரு நண்பன்ட்டா பகிர்ந்துக்கிறான் அதற்கு அந்த நண்பன் ஏய் நீ சொன்னது தாண்டா எனக்கு நினைவு வருது என்னோட அத்த பையன் இந்த மே மாச லீவில் இதே மாதிரி தான் அந்த அண்ணனுக்கு புதுசாக எங்கள் மாமா பைக் வாங்கி கொடுத்துருக்காரா அதில் உட்கார வச்சுக்கிட்டு என்னையை போனார் பாரு ஐயோ ஐயோ கண்ணு மண்ணு தெரியாத வேகம் நீ எல்லாம் என்ன வேகத்தில் போயிருப்ப நீயும் வேகமாக போயிருக்கேன்னு சொல்கிற ஆனால் நான் போன வேகத்தில் எவனுமே போயிருக்க மாட்டான்டா இந்த இடத்துல நம்ம கதையை கட் பண்ணுவோம் இப்போ அந்த ரெண்டு பேர் சொல்கிறதுல எது அதிகமான வேகம் அப்படின்னு நான் அவங்கள்ட கேட்டேன்னா நீ சும்மா காமெடி தானே பண்ணுற ரெண்டு பேரும் அவங்கவுங்க அனுபவத்தை சொல்லியிருக்காங்க இவனும் வேகமாக அப்படின்னு சொல்லியிருக்கான் அவனும் வேகமாக அப்படின்னு சொல்லியிருக்கான் இதில் எது உண்மையான வேகம் எது எதை விட அதிகமான வேகம்னு எங்களுக்கு எப்படி தெரியும் அப்போ உங்களுக்கு என்ன வேணும் என்ன தெரிஞ்சால் நீங்கள் சொல்லுவீங்கன்னு சொன்னால் சும்மா வேகம்னு சொன்னால் ரெண்டு பேரும் பைக்கில் தானே போயிருக்காங்க எவ்வளோ கிலோமீட்டர் ஸ்பீடில் போனாங்க அதை கேட்டு சொல் நாங்கள் சொல்கிறோம் அப்படின்னு நீங்கள் சொல்லுவீங்க நாம் மறுபடி போய் அந்த ரெண்டு நண்பர்கள்ட்டையும் கேட்குறப்போ ஏ வேகம் வேகம்னு சொல்கிறாரு நீ எவ்வளோ வேகண்டா போடுங்க ஏய் நான் போயிட்டு இருக்கிறப்ப எட்டி பார்த்தண்டா நூற்றி அஞ்சு கிலோமீட்டரில் போச்சுடா ஸ்பீடு ஐயோஜோ பயங்கரம் அதுதான் நான் சொன்னேன் நான் பார்த்தேன்ல முதவே சொன்னேன்னா உன்னையை விட நான் தான் ஸ்பீடாக போனேன்னு இதே மாதிரி எங்கள் அத்தை பையன் மேலே எட்டி பார்த்து நானும் பார்த்தேன் பார்க்குறப்போ தான் தெரிஞ்சது நூற்றி இருபது கிலோமீட்டரில் அண்ணன் போய்கிட்டு இருக்கான் இந்த கதை இதோட முடிஞ்சிச்சு சும்மா கதை அவ்வளோதான் இப்போ உங்களுக்கு குழப்பமே இருக்காது முதலில் சொன்ன நபரை விட ரெண்டாம் சொன்ன அந்த நண்பன் வந்து கண்டிப்பாக வேகமாக போயிருக்கான் அப்படின்றது நமக்கு தெரியுது ஏன் இப்போ நம்ம தெரிஞ்சது முதல்ல அந்த கதையில் மறைக்கப்பட்ட அந்த தகவல் என்னது இரண்டாவதாக அந்த கதையில் வந்து கிடைத்த தகவல் என்னதுன்னு நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா அந்த வேகம் என்ற வார்த்தையை தாண்டி அதை அந்த
இப்போ அந்த அளவீட்டியல் ஏன் முக்கியம்னு பார்த்தோம் இந்த அளவீட்டியல் செய்வதனால நமக்கு அன்றாட வாழ்க்கையில் என்னென்ன பயன் இருக்கிறது அப்படின்னு பார்த்தோம் நம்ம சுற்றி இருக்கக்கூடிய எல்லா விஷயங்களையும் அளக்க முடிகிறது அதை பற்றி நிறைய அதி மேலதிகமாக தகவல் தகவல்களை தெரிந்து கொள்ள முடிகிறது இது எல்லாம் அந்த அளவீட்டியல்ல முக்கியமான விஷயம் சரி இயற்பியல்ல அளவீடு எதற்காக இருக்கிறது இயற்பியல்ல அளக்கக்கூடிய எல்லாவற்றையும் வைத்து இந்த அளவீட்டு மதிப்புகளை வைத்து நாம இயற்பியல் விதிகளை அழகாக விவரணை செய்ய முடிகிறது இதற்காகத்தான் இயற்பியலில் அளவீட்டியல் முக்கியமாக இருக்கிறது இந்த அளவீட்டியலை இரு பெரும் பிரிவுகளாக நம்ம பிரிக்க முடியும் ஒன்று அடிப்படை அளவுகள் அதாவது பிசிக்கல் குவான்டிட்டிஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இயற்பியல் அளவீடுகளை இரண்டு விதமாக பிரிக்கிறோம் ஒன்று அடிப்படை அளவுகள் அதாவது ஃபண்டமெண்டல் குவான்டிட்டிஸ் இரண்டாவதாக வழி அளவுகள் அதாவது டிரைவ்டு குவான்டிட்டிஸ் அப்போ எதையெல்லாம் நம்ம அடிப்படை அளவுகள்னு சொல்கிறோம் அப்போ அடிப்படை அளவுகள்னா என்ன வழி அளவுகள் என்று சொல்லக்கூடிய டிரைவ்டு குவான்டிட்டிஸ்னா என்ன அவற்றின் கீழ் என்னென்னலாம் வரும் அப்படின்றத நம்ம தொடர்ந்து பார்க்கலாம் இப்போ நாம் அந்த அடிப்படை அளவீடுகள் ஏன்னா அடிப்படைன்னு சொன்னாலே ரொம்ப பேசிக்னு நமக்கு நல்லா தெரியும் இல்லையா இயற்பியலாளர்கள் எல்லாம் உலக அளவில் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட ஏழு விதமான அடிப்படை அளவுகளை நமக்கு சொல்கிறாங்க ஏழு விதமான அடிப்படை அளவுகள் இயற்பியலாளர்கள் நமக்கு அடிப்படை அளவுகளாக ஏழு கொடுத்துருக்காங்கன்னு சொன்னோம் அந்த ஏழு அளவுகளாவது நீளம் நிறை காலம் மின்னோட்டம் வெப்பநிலை ஒளிச்செறிவு மற்றும் பொருளின் அளவு அதாவது அமௌண்ட் ஆஃப் சப்ஸ்டன்ஸ் இந்த ஏழு தான் அடிப்படையில் அளவுகள் அதாவது இயற்பியலினுடைய அடிப்படை அளவுகளாக இருக்கிறது நீளம் நிறை காலம் இந்த மூணும் நம்ம சின்ன கிளாஸ்லேயே ரொம்ப அதிகமாக படிச்சுருப்போம் ஒன்பது பத்தாம் வகுப்புகளில் கண்டிப்பாக மின்னோட்டத்தை பற்றியும் வெப்பநிலையை பற்றியும் படிச்சுருப்போம் ஒளிச்செறிவு நமக்கு அறிமுகம் இல்லாத ஒரு விஷயமாகத்தான் இப்பொழுதும் இருக்கிறது பொருளின் அளவு அதாவது அமௌண்ட் ஆஃப் சப்ஸ்டன்ஸ் இது நம்ம இயற்பியலை விட வேதியியலில் தான் மிக அதிகமாக படிக்கின்றோம் படிப்போம் பயன்படுத்துவோம் ஏன்னா ஏழு விதமான அடிப்படை அளவுகள்னு சொல்லிட்டு இதையெல்லாம் ஒரு லிஸ்ட்டு போட்டு சொல்லிட்டீங்களே அப்போ அடிப்படை அளவுனா என்னது அடிப்படை அளவுனா மிக மிக அடிப்படையானதா அதனால தான் அந்த பெயர் வச்சுருக்காங்களா ஃபண்டமெண்டல் குவான்டிட்டிஸ் அப்படி இல்லைங்க இந்த நாம் பார்த்தோம் இல்லையா ஏழு லிஸ்ட்டு அந்த ஏழு அடிப்படை அளவுகள் உள்ள லிஸ்ட்டு அதில் எந்த ஒரு அளவையும் நாம் வேறு எந்த ஒரு அளவாலும் குறிக்க முடியாததாக இருக்கும் அப்படிங்கிறது தான் தர்சனம் இப்போ உதாரணமாக நீளம் என்கின்ற விஷயத்தை நாம் அன்றாட வாழ்க்கையில் நீளம் அதாவது லென்த் அப்படிங்கிற விஷயத்தை வேறு வேறு பரிமாணங்களில் அளக்கிறோம் நீளமாகவும் அகலமாகவும் உயரமாகவும் ஆழமாகவும் எப்படியெல்லாம் நம்ம சொல்லிக்கிட்டாலும் எல்லாத்தையும் கடைசியில் நீளத்தை எப்படி அளக்கிறோமோ அப்படி தான் அளக்க போகிறோம் இப்போ உதாரணமாக என்னுடைய உயரம் என்ன உங்களுடைய உயரம் என்ன அப்படின்னு யாராவது ஒருத்தர் கேள்வி கேட்டால் உன் உயரம் என்னப்பா அப்படின்னு சொன்னால் யாருமே வந்து என்னோடய உயரம் எழுபது கிலோகிராம் அப்படின்னு சொல்ல மாட்டாங்க இதை பதிலாக கேட்கும் பொழுதே உங்களுக்கு சிரிப்பு வரும் என்னடா அது சம்மந்தம் இல்லாமல் உயரத்தை கேட்டால் கிலோகிராமில் சொல்கிறேன் ஏன்னா கிலோகிராம் என்கின்ற அலகு அதாவது யூனிட் கொஞ்ச நேரத்தில் அதை பற்றி என்னென்னு பார்ப்போம் அந்த அலகு வந்து கண்டிப்பாக நீளத்தை பற்றி குறிப்பிடக்கூடியது இல்லை அப்படின்றது நமக்கு தெளிவாக தெரியுது இது இந்த மாதிரியாக இருக்கக்கூடிய வேறு எந்த அளவுகளாலும் அளந்து சொல்ல முடியாத இருக்கக்கூடிய விஷயங்களை எல்லாம் நம்ம அடிப்படை அளவுகள் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்போது இந்த ஏழு அடிப்படை அளவுகள் தான் இருக்கா அப்படின்னா ஏழு தான் இருக்கிறது நாங்கள் மாணவர்களாக இருந்தபொழுது எங்களுக்கு ரெண்டு எக்ஸ்ட்ராவான துணை அளவுகள் அடிப்படை அளவுகள்லேயே துணை அளவுகள்னு ரெண்டு சொல்லி கொடுத்தாங்க அதாவது ரேடியன் மற்றும் ஸ்டெரேடியன் என்ற அலகுகளை உடைய தளக்கோணம் மற்றும் திண்ம கோணம் தளக்கோணம்ன்றது வந்து ஆங்கிள் திண்ம கோணம்ன்றது வந்து சாலிட் ஆங்கிள் பிளேன் ஆங்கிள் சாலிட் ஆங்கிள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது என்னன்றதை கொஞ்ச நேரத்தில் நம்ம பார்ப்போம் அப்போ இந்த ஏழினுடைய வரிசையில் தனியாக நீளம் என்பதையோ காலம் என்பதையோ நிறை என்பதையோ நம்ம வேறு அளவீட்டால் அளந்தே சொல்ல முடியாது அப்படின்னு இருக்கிறதுனால தான் அதையெல்லாம் என்ன சொல்கிறோம் நம்ம அடிப்படை அளவுகள் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்போ அடிப்படை அளவுகளோட இன்னொரு ஒரு விஷயம் சொன்னமே நம்ம அளவீடுகளினுடைய இரண்டு வகைகளாக ஃபண்டமெண்டல் குவான்டிட்டிஸ்னு அடிப்படை அளவுகளை சொல்கிறோம் டிரைவ்டு குவான்டிட்டிஸ் அப்படின்னு வழி அளவுகள் என்று சொன்னோமே வழி அளவுகள் அப்படின்னா என்னது அடிப்படை அளவுகளின் வழியாக பெறப்படுவதால் அவற்றிற்கு வழி அளவுகள் என்று பெயர் அவ்வளோதான் அந்த பெயரிலேயே அதற்கான விளக்கமும் இருக்கிறது உதாரணமாக என் கையில் ஒரு குட்டி பாக்ஸ் இருக்குது அந்த குட்டி பாக்ஸினுடைய கன அளவு எவ்வளவு அப்படின்னு நம்ம கேட்டோம் அப்படின்னா 
அப்படின்னா அடுத்த கேள்வி என்ன கேட்போம் உன் கையில் இருக்கிற பாக்ஸுடைய நீளம் என்ன அகலம் என்ன உயரம் என்னன்னு சொல்லு ஏன்னா எனக்கு ஃபார்முலா தெரியும் கன அளவு என்பது நீளம் என்று உயரம் என்று அகலம் அவ்வளோதான் அப்படின்னு நம்ம சொல்லிடுவோம் அப்போ இந்த மூன்று பரிமாணங்களையும் நம்ம தனித்தனியாக அளப்பதற்கு எனக்கு என்ன தேவைப்படுது நீளம் என்கின்ற ஒரே அடிப்படை அளவு இருந்தால் போதுமானதாக இருக்கிறது நான் நீளம்னும் இத்தனை சென்டிமீட்டர்னோ இத்தனை மீட்டர்னோ அதை நீளமாக இருக்கக்கூடிய அடிப்படை அளவில் தான் சொல்ல போகிறேன் அகலம் என்பதையும் அப்படியே தான் அடக்கப் போகிறேன் உயரம் என்பதையும் அப்படியே தான் அடக்கப் போகிறேன் பரிமாணங்களினுடைய வேறு வேறு பெயர்கள் இருந்தாலும் அவற்றை அடிப்படையில் நம்ம நீளமாகத்தான் அளக்கிறோம் அப்போ நீளம் என்கிற அடிப்படை அளவை மூன்று முறை பயன்படுத்தி அதன் வழியாக எனக்கு கிடைக்கக்கூடிய அளவாகத்தான் கன அளவு அப்படின்னு இருக்குது அப்போ அடிப்படை அளவுகளில் நாம் சொன்ன அந்த ஏழு லிஸ்ட்டு அதில் ஒரே விஷயத்தை தான் மீண்டும் மீண்டும் பயன்படுத்துகிற மாதிரி இருக்குமா அவசியம் இல்லை இப்போ உதாரணமாக நம்ம மொதல் ஒரு கதை சொன்னோமே இந்த பைக்கில் போகிற ஃப்ரெண்ட்ஸ் கதை அவங்க பேசிக்கிட்டாங்க இல்லையா அதில் வேகம் அப்படின்னு ஒரு விஷயத்தை தானே அவங்க பேசுனாங்க அப்போ வேகம் என்பது என்ன அளவு அடிப்படை அளவாக இல்லை ஏன்னா நம்ம பார்த்த லிஸ்டில் வேகம் என்பது இல்லை திசை வேகம் அப்படின்னு ஒன்று படிச்சுருப்போம் திசையோடு சேர்த்து படித்தால் அது திசை வேகம் வெறுமன வேகம்னு படித்தால் அந்த திசைகளற்ற அந்த வேகம் வேகத்தை பற்றி சொல்லக்கூடிய விஷயம் அது அப்போ வேகம் அப்படின்றது என்னது அடிப்படையில் பார்த்தால் நாம் குறிப்பிட்ட தொலைவை அதாவது நீளத்தை கடப்பதற்கு எவ்வளவு காலம் எடுத்துக்கொள்கிறோம் என்பதற்கான தகவல் அவ்வளோதான் எவ்வளவு நேரத்திற்குள்ள எவ்வளவு தொலைவு கடக்கப்படுகிறது என்பதை தான் வேகம்னு சொல்கிறோம் குறைந்த நேரத்தில் அதிக தொலைவை கடந்தால் நம்ம வேகமாக போகிறோம் அப்படின்னு அர்த்தம் குறைந்த நேரத்தில் அல்ல அதிக நேரத்தில் அதிக தொலைவு கடக்கப்படுகிறது அப்படின்னாலும் வேகம் என்று நம்ம வரையறை செய்து கொள்கிறோம் அப்போ இந்த வேகம் என்பதில் ரெண்டு விதமான அடிப்படை அளவுகளினுடைய தேவை நமக்கு இருக்கிறது நமக்கே புரியுது ஆமாம் கடந்த தொலைவு என்று சொல்லக்கூடிய விஷயத்தை நம்ம அளப்பதற்கு நீளம் என்கிற அடிப்படை அளவு தேவைப்படுகிறது அதே நேரத்தில் எவ்வளவு நேரத்தில் அந்த நீளம் கடக்கப்படுகிறது அந்த தூரம் கடக்கப்படுகிறது அப்படின்னு கேள்வி வருகிற பொழுது இயல்பாகவே நாம் ஆமாம் மூன்றாவதாக நம்ம பார்த்த காலம் அதாவது டைம் அப்படிங்கிற அடிப்படை அளவை வச்சு தான் நம்ம அளக்க முடியும்னு தெரிகிறது அப்போது இதில் இதுவும் வழி அளவு தான் அதாவது நேரம் என்கின்ற கா நீளம் என்கின்ற இரண்டு அடிப்படை அளவுகளை வைத்து அதன் வழியாக நாம் பெறக்கூடிய ஒரு அளவாகத்தான் இது இருக்கிறது இப்படி அடிப்படை அளவுகளை கொண்டு அதன் வழியாக என்னென்னலாம் பெற்றுக்கொள்கிறோமோ அது எல்லாமே வந்து வழி அளவுகள் தான் நாம் ரொம்ப ஈஸியாக ஏழு தான் இப்போ அடிப்படை அளவுன்னு சொல்லி ஒரு லிஸ்ட்டை சொல்லிட்டோம் அந்த லிஸ்ட்டையும் நம்ம பார்த்துட்டோம் ஆனால் இது மாதிரி ஒரு லிஸ்ட்டு இல்லை பெரிய லிஸ்ட்டு இருக்குது இயர்வு இல்லை இப்போ நாம் தொடக்கத்தில் வந்து ஒவ்வொரு விஷயங்களையாக வந்து நம்ம தனித்தனியாக விளக்கம் சொல்லிட்டு இருந்தால் அது குழப்பமாகத்தான் இருக்கும் ஜஸ்ட் லிஸ்ட்டை மட்டும் நீங்கள் பாருங்கள் உங்களுக்கு போக போக புத்தகத்திலேயே நீங்கள் முதல் பாடத்தில் அதை கண்டிப்பாக பார்ப்பீங்க போக போக அந்தந்த இயற்பியல் விஷயங்களெல்லாம் நமக்கு தெரிய ஆரம்பிக்கிற பொழுது அந்தந்த கான்செப்ட் எல்லாம் நம்ம படிக்கிற பொழுது இயல்பாகவே நமக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அதை பற்றிய புரிதல் அதிகமாகும் இப்பொழுதைக்கு இந்த இரண்டும் போதும் நினைக்கிறேன் இந்த காணொலியில் அளவீட்டியல் என்றால் என்னன்னு பார்த்தோம் அளவீட்டியலை ஏன் இயற்பியலில் முதன் முதல் பாடமாக வைக்கிறார்கள் அதை ஏன் அடிப்படையாக கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்ற தேவையை பார்த்தோம் இன்னும் சில சில எடுத்துக்காட்டுகளை பார்த்தோம் இயற்பியல் அளவு என்றால் என்னன்னு பார்த்தோம் அதனுடைய இரண்டு பெரும் வகைகள் என்னன்னு பார்த்தோம் அதற்கு ஒரு சில எடுத்துக்காட்டுகளையும் பார்த்தோம் அடுத்து வரக்கூடிய காணொலியில் இந்த அளவுகள் அடிப்படை அளவுகள் என்றால் என்ன அவை எப்படி எப்படியெல்லாம் வரையறை செய்யப்பட்டது இது குறித்த மேலதிகமான தகவல்களை தெரிந்து கொள்வோம் இந்த காணொலியில் இப்பொழுதைக்கு நம்ம பார்த்தது போதும் நினைக்கிறேன் நண்பர்களே மறந்துடாதீங்க இனிதே இயற்பியல் உங்களுடைய சப்போர்ட்டில் தான் தொடர்ந்து வளரப்போகிறது உங்களுக்கு இந்த இனிதே இயற்பியல் இந்த காணொலிகள் பிடித்திருந்தால் உங்களுக்கு லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் செக்ஷனில் உங்களுடைய கருத்துக்களை பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள் மறக்காமல் பெல் ஐக்கான் கிளிக் பண்ணுங்கள் உங்களுடைய நண்பர்களுக்கு இதை குறித்து சொல்லுங்கள் நண்பர்களை மறக்காதீர்கள் இனிதே இயற்பியல் என்பது இயற்பியலை இனிதாக கற்றுக்கொள்ளக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பை நமக்கு உருவாக்குவதற்காக இருக்கிறது நன்றி நண்பர்களே மீண்டும் ஒரு காணொலி சந்திக்கும் வரை விடைபெறுகிறேன் வணக்கம்